Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem weiteren Top 5 Mods der Woche. Und zwar alles, was mir diese Woche über den Weg gelaufen ist und irgendwie aus der Masse rausgestochen ist, also etwas Besonderes war, was nicht tausendfach sonst zu sehen war, habe ich mir gedownloadet und heute einfach mal getestet. Von den insgesamt neun Mods, die ich runtergeladen habe, sind fünf Mods übrig geblieben. Ich wollte eigentlich mehr machen, konnte es aber nicht, weil die anderen Mods einfach wirklich nicht gut waren oder irgendwelche Fehler hatten. Dementsprechend wieder Top 5 Mods der Woche. Wir haben drei Fahrzeuge und zwei Gebäudepacks. Einiges zu sehen, wirklich tolle Mods und ich würde sagen, wir legen los, nachdem du mir ein Daumchen nach oben, Abo für meinen Kanal und auch ganz wichtig einen Kommentar hinterlassen hast, damit dieses Video möglichst vielen Leuten vorgeschlagen wird. Let's go! Wir fangen mit einem Fendt GT 255 an und zwar so hätte ich ihn mir tatsächlich schon im LS19 gewünscht, denn im LS19 gab es zwar welche, allerdings sie hatten niemals, hatten die irgendwelche Aufbauten für vorne vernünftige, sondern immer nur als Spritzversion. Hier haben wir einiges, was wir machen können. Ihr seht schon, wie er von außen aussieht. Wir gucken uns den erstmal im Shop an. Finden tun wir ihn unter Fahrzeuge. Er hat eine eigene Kategorie und zwar Fendt F255 GT Pack. Wir sehen, wir haben hier einiges, was wir uns kaufen können. Einmal den Fendt selber. Wir haben eine Ladefläche, eine Erweiterungstank für eine Spritze. Wir haben einen Mähbalken, ein paar Frontladerwerkzeuge und einen Frontlader, der allerdings vielleicht ein bisschen zu modern für den Fendt ist. Vielleicht kommt da ja noch was cooler ist, was älter ist. Der Fendt GT selber kostet nur 35.000 Euro, was für so ein Sammlermodell vielleicht ganz schön wenig ist. Wir gucken uns einfach mal an, was wir da alles mitmachen können. Erstmal zu den Daten. Er hat 115 PS, hat eine Gangschaltung manuell und Lastschaltstufen, 210 Liter Diesel, fährt 43 km/h, wiegt selbst 6 Tonnen. Wir haben verschiedene Anbaumöglichkeiten. Einmal das Wechselbrückensystem für die Ladefläche und den Erweiterungstank. Wir können Schutzbleche vorne anbringen. Wir haben verschiedene Räder zur Auswahl. Keine Marken, sondern vorgefertigte Räder. Einmal 2WD heißt nur hinten ist angetrieben. Einmal 2WD mit Radgewichte. Einmal 4WD, sprich wir haben jetzt vorne auch ein Allradgetriebe und einmal 4WD mit Radgetriebe. Und 2WD als Pflegebereifung, sowohl 4WD als Pflegebereifung. Hauptfarbe ist tatsächlich ein bisschen was Besonderes. Da hat der Modder sich einiges einfallen lassen. Wir haben nämlich eine ganze Palette an Farben. Quasi alles, was der LS standardmäßig hat. Wir haben hier einmal das alte Fendt-Grün. Wir können aber auch das neue Fendt-Grün machen. Wir könnten den aber auch pink machen, wenn wir wollten. Felgenfarben haben wir dasselbe Spektrum. Also könnten wir so ein richtig schön Traktor hier raus machen. Von den Anbaugeräten können wir farbtechnisch auch alles gleich machen. Wir werden uns einfach beispielsweise jetzt einfach mal hier den Aufbau für vorne angucken. Wir haben den einmal als Plattform und als Mulde. Das war es allerdings schon. Als Mulde haben wir 4.500 Liter, wiegen tut das ganze Stück 850 Kilo und Hauptfarbe natürlich alles, was der LS bietet. Rein optisch gesehen finde ich ihn gut. Ich finde ihn nicht überragend, aber ich finde ihn definitiv gut. Er hat einiges, was wir damit machen können. Wir können also sehr viel damit bestücken. Es ist ein sehr guter Hoftraktor und wenn wir uns mal reinsetzen, sehen wir die Texturen sind eher so lala. Die Decke sieht dafür allerdings wirklich gut aus, das muss man an der ganzen Stelle einfach mal sagen. Aber sonst sehen die Texturen meiner Meinung nach so lala aus. Sie sind nicht gut, aber okay. Und soundtechnisch, wir hören uns ihn einfach mal eben an. Ich 
klanglich ist er auch relativ Standard. An sich ein schöner Mod, an sich ein sehr schönes Fahrzeug. Ich hätte mir im LS19 schon gewünscht. Ich kann auf jeden Fall sagen, absolute Empfehlung. Link in der Videobeschreibung. Denn geht es mit einem absoluten Community-Liebling weiter und zwar den Fend Vario 900 TMS DS bzw. zweite Generation der Fend Varios, so wie wir sie quasi heute kennen. Und zwar hier von 916 bis 930 in vielen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten, das gucken wir uns mal eben kurz an. Finden tun wir ihn hier unter Fahrzeuge und Großtraktoren, was ich sagen muss, finde ich ein bisschen fair am Platz. Meiner Meinung nach hätte er bei den mittelgroßen Fahrzeugen Platz gefunden für nur 90.000 Euro. Er hat standardmäßig 156 PS. 530 Liter Diesel fährt 55 km/h, wiegt 15,7 Tonnen. Das kommt mir sehr schwer vor, muss ich sagen. Wir haben als Reifenhersteller Trelleburg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedenstein und die Nokian Tribes, die ich sag mal ziemlich gut für Forstarbeiten sind. Bei Trelleburg haben wir als Reifenauswahl zum Beispiel Standard, Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten, doppelte Zwillingsbereifung und die Pflegebereifung. Der Mod ist nicht auf Deutsch. Einmal hier geht es um das grundsätzliche Design. Einmal so Standard, dann haben wir hier vorne keine Kotflügel. Da haben wir Kotflügelerweiterung vorne und hinten, den Forstaufbau und natürlich Standard. Dann haben wir die Anhängerkupplung, da geht es um hier vorne mit jetzt kleinen Gewichten. Dann haben wir hier mit Fronthydraulik und Frontzapfwelle. Das nächste wäre eine Lampenerweiterung, welche hier unten und hier oben angebracht werden. Und natürlich die verschiedenen Motorausführungen vom 916 bis 930 mit bis zu 300 PS. Farbentechnisch haben wir hier auch eine sehr große Auswahl. Einmal hier das Fendt Grün Special, denn natürlich das Fendt Vario Standard Grün. Wir haben allerdings auch Chromfarben, wie zum Beispiel hier dieses Grün oder dieses Orange oder zum Beispiel dieses Babyblau. Ist gewöhnungsbedürftig, aber teilweise finde ich das ganz cool, dass Chrom selber also so Silbrig Chrom finde ich sehr schick. Designfarbe. Da geht es hier um den Frontgrill. Den können wir einmal in Schwarz oder in Chrom Grau machen. Finde ich aber, muss ich sagen, nicht ganz so schick in Chrom Grau. Und die Felgenfarbe haben wir hier auch in verschiedenen Möglichkeiten. Plus einmal die Chromfelgen selber. Kennzeichen können wir leider nicht hier ändern. Das finde ich ein bisschen schade. Das wäre so mein einziges wirkliches Manko bei dem Mod. Ansonsten haben wir hier wirklich eine schöne große Auswahl an, ja, an Konfigurationen. Optisch ist es ein zweischneidiges Schwert. Er sieht gut aus, aber man sieht, dass er im Grunde nur aus dem LS19 konvertiert wurde und nicht speziell für den LS22 gemacht wurde. Denn man muss sagen, die LS22 Fahrzeuge sehen teilweise noch ein bisschen detailreicher aus. Aber wenn man jetzt so den Mod anguckt, man sieht keine Pixel oder so. Kurven sind rund und nicht eckig. Er sieht von außen zumindest schon mal sehr, sehr gut aus, wie ich finde. Von innen ist es auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Er sieht an sich gut aus. Die Texturen sind meiner Meinung nach auch recht sauber. Es ist jetzt nichts, was sonderlich pixelt, aber die Texturen sind nicht extrem scharf. Also sie könnten hoch aufgelöster sein. Anders sieht es wiederum bei der Decke aus, weil die Decke sieht wirklich gut aus. Das ist so eine Sache, die kann Giants zum Beispiel scheinbar bei ihren Fahrzeugen nicht, weil da sieht die Decke eigentlich immer nicht so geil aus. Mein Fazit zu dem Mod, auf jeden Fall ein schöner, schöner Fahrzeug, den man auf seinen Hof besorglos integrieren kann. Auch hier Link natürlich in der Beschreibung. Dann kommen wir zu einem Gebäudepack, welches man sich jetzt darüber streiten kann, ob es cool ist, das im Spiel zu haben. Ich für meinen Teil würde es auf jeden Fall bei uns in der Biofarm integrieren. Und zwar gibt es dort einen Hof, der heißt Gemeinde. Und die Gemeinde, ja, ist so ein bisschen für den Map-Umbau zuständig, das zu finanzieren, damit die Map schöner wird. Diese Gebäude 
sind natürlich außer Obel Roh die französische Karte und haben eine kleine Besonderheit. Sie sind nicht nur Deko, sondern es sind Mietobjekte. Sprich, wir platzieren sie und bekommen monatlich Geld dafür. Finden tun wir diese insgesamt neun Gebäude im Baumenü unter Dekoration, unter Sonstiges. Sie kosten von 60.000 bis 320.000 und haben eine Meat Range, also das, was wir damit verdienen, von 5.640 Euro bis 13.080 Euro. Rechnet sich also innerhalb von knapp zwei Jahren diese Gebäude. Ob man die sich jetzt bei seinem privaten Spielstand integrieren möchte, weiß ich nicht. Wir werden sie, wie gesagt, für die Gemeinde nutzen, damit die Gemeinde die Map umbauen kann und da immer so ein bisschen Budget für vorhanden ist. Texturtechnisch brauchen wir, glaube ich, gar nicht weit darüber reden. Es sind halt die Gebäude, die standardmäßig auf der französischen Karte von Giants verbaut wurden. Sie sehen dementsprechend gut aus. Eine kleine Besonderheit ist allerdings zu erwähnen, viele Gebäude haben ja eine Grundplatte. Wir gehen jetzt mit der Actionkamera mal ein bisschen hier runter und sehen, diese Gebäude ragen in den Boden hinein und haben ihr Nullpunkt, ich würde sagen, anderthalb Meter über dem Boden, was heißt, dass sie sich sehr gut in den Boden integrieren und, und nicht denn irgendwie in der Luft schweben, wenn mal was nicht ganz passt. Dann kommen wir zu dem letzten Fahrzeug in dieser Mod-Vorstellung. Danach gibt es noch ein richtig, richtig schönes Hofgebäude. Wir haben hier den Eicher, beziehungsweise eigentlich sind es zwei verschiedene Eicher. Finden tun wir die beiden Versionen, also den Eicher Wotan 2 und den Eicher Königssieger 2, 18 bzw. 25.000 Euro unter den Kompakttraktoren. Wir gucken uns jetzt als Beispiel den Wotan 2 an, denn von den Konfigurationen sind sie sich doch relativ ähnlich. Dieser hat 85 PS, hat eine normale manuelle Gangschaltung, hat 52 Liter Diesel, fährt 33 km/h und wiegt 3,8 Tonnen. Als Reifenhersteller haben wir hier BKT und Fredenstein und bei BKT haben wir als Reifenvariante folgende. Das sind jetzt die Reifen von BKT, die wir hier haben. Ich habe sie jetzt einfach mal nicht vorgelesen, da ich diese Bezeichnung immer blöd finde, wenn man sie vorliest. Wir haben verschiedene Sonderausstattungen und zwar einmal natürlich ohne alles, denn einmal mit 150 Kilogramm Frontgewicht, 300 Kilogramm, 550 Kilogramm und Fronthydraulik und natürlich Fronthydraulik mit Zapwelle. Dann können wir ein Verdeck auch noch aufbauen. Einmal hier normaler Überrollbügel, dann Überrollkäfig, ein Fritz Meier Verdeck und ein Peko Verdeck. Das sind die, die wir als Möglichkeit haben aufzubauen. Dann haben wir natürlich den Original Auspuff mit der alten Klappe oben, der hier immer so richtig schön geklappert hat, wenn man Gas gegeben hat. Und natürlich hier so ein, ja, ich sag mal, Tuning Auspuff, nenne ich ihn jetzt einfach mal aus Edelstahl. Dann haben wir hier die Möglichkeit, vorne zusätzliche Kotflügel anzubauen und wenn wir wollen, auch einen Frontladeranbau bzw. Frontschutz und verschiedene Frontladeranbauten hier für verschiedene Marken. Motorausführung haben wir den Wotan 1 mit 85 PS und den Wotan 2 mit 200 PS. Hauptfarbe haben wir hier quasi die Standardfarbe in Eicher Blau Alt, Eicher Blau Neu und Eicher Blau poliert. Ich finde, zwischen Eicher Blau poliert und Eicher Blau neu sieht man kaum Unterschied. Ein Unterschied sieht man allerdings zwischen Eicher Blau neu und Eicher Blau alt. Denn bei alt sieht man so, ja, das sieht so ein bisschen aus, als ob die Textur schlecht wäre. Allerdings soll das so ein bisschen den alten, abgenutzten Lack darstellen. Dann haben wir noch die Auspufffarbe: einmal in Edelstahl und einmal in Silber. Die Frontladerfarbe können wir in verschiedenen Farben machen. Und die Felgenfarbe haben wir auch in verschiedenen Rottönen. Was hier natürlich ganz schön ist, wir können ein Kennzeichen anbauen. Das hat mir beim Fendt ja so ein bisschen gefehlt. Und was natürlich noch zu erwähnen gibt, ist, wenn wir hier die Fredensteinräder aufziehen, haben wir vorne auch ja, Treckerbereifung und auch ein Allradgetriebe. Das kommt auch noch dazu. 
Optisch ist das Modpack gut. Es ist wieder nicht überragend, aber auf jeden Fall gut. Ich weiß gar nicht, ob es das schon im LS19 gab. Das könnt ihr ganz gerne in die Kommentare schreiben. Mir, war, mir ist es allerdings nicht über den Weg gelaufen. Wenn wir einsteigen, sind die Texturen nur noch okay, meiner Meinung nach. Sie sehen nicht mehr gut aus, aber man, aber man stört sich nicht sonderlich daran. Ich finde, das ist okay. Und natürlich der obligatorische Soundtest. Auf jeden Fall ein schöner, kerniger Sound. Dann kommen wir zu dem letzten Modpack. Einmal ein Farmhaus und eine Garage. Wir, wir gucken uns als erstes die Garage an. Hier einfach ja, eine schöne Auffahrt. Die Grundbodenplatte, wie wir sie aus dem LS22 kennen. Wir haben natürlich hier eine Tür, die wir öffnen können und zwei Tore. Das Besondere ist, wenn wir hier reingegangen sind, können wir einfach klicken und das Licht geht an. Quasi überall hier ist der Trigger vom Lichtschalter. Texturtechnisch sieht es ganz gut aus. Finde ich absolut okay. Wir haben hier so ein paar alte Schilder von irgendwelchen Tankstellen und von Marken. So hier zu Ford, die gute Philips 66 Motor Oil Premium. Und da hinten haben wir hier Texaco Gasline. Ja, eine kleine Werkbank. Hier liegt auch noch eine Stielkettensäge und ein Kalender. Auf jeden Fall eine schöne Garage, wo man seine Autos reinstellen kann. Denn laufen wir ganz, ganz schnell zu diesem Ranch-Haus, welches wirklich gut aussieht. Das muss man jetzt wirklich sagen, texturtechnisch und auch vom Design sieht es gut aus. Es ist nicht ganz hoch aufgelöst, also die Texturen sind in einer geringen Auflösung. Dementsprechend sieht es ein bisschen schwammig aus, aber gut. Wir haben auch von außen ein wirklich, wirklich schönes Design. Wir gucken uns das jetzt einfach mal eben schnell an. Hier hinten steht noch der klassische Weber-Grill, wie man ihn kennt. Denn würde ich sagen, laufen wir einfach mal eben ganz schnell rein. Natürlich, alle Türen kann man öffnen und schließen. Wir haben hier erstmal unsere Sporttasche. Ihr wisst ja, morgens eine Runde laufen. Überall sind hier so ein paar Bilder und ein paar Schilder aufgehängt. Finde ich ganz nice vom Design. Sehr, sehr schön, also wenn man ein bisschen Geld hat. Ich würde es kaufen. Hier ein paar schöne Pferdebilder. Hier ein schöner Hof, eine kleine Anlage. Ein Büchle. Hier geht es dann zum, zu der Küche. Wir haben hier hinten natürlich einen schönen Gasherdgrill. Eine richtig, richtig schöne rustikale Küchenzeile. Dicker, fetter Kühlschrank mit Eiswürfelmaschine. Und hier, wenn wir wollen, können wir auch mit Feuer kochen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Denn wenn wir hochlaufen, haben wir hier eine große Galerie, wo denn unser Bett steht mit dem Schlaftrigger. Hier so ein klein PC-Ecke mit zwei Monitoren und einem sehr kompakten PC, sagen wir es mal so. Und hier drin im Badezimmer können wir uns umziehen, wenn wir wollten. Oder ein entspanntes Bad ohne Wasser nehmen, denn es fehlt ein Wasserhahn. Ja, und die Toilette hat der Mann vergessen zuzumachen. So, finden tun wir die Garage erstmal für 35.000 Euro, ohne dass wir jetzt Landschaftsbau machen müssen, unter Gebäude und Hallen. Ich finde den Preis relativ angenehm. Und das Farmhaus für nur 150.000 Euro, auch Natürlich unter Gebäude und Farmhäuser. 150.000 Euro definitiv bezahlbar, meiner Meinung nach. Ist auf jeden Fall nicht zu teuer, eher ein Schnäppchen. Also für 150.000 würde ich jetzt sofort zur Bank laufen, um das zu kaufen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, wie gesagt, hinterlasst mir ein Däumchen nach oben. Schreibt irgendeinen Kommentar in die Kommentare, damit das Video von YouTube vorgeschlagen wird. Auch für anderen Leuten. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, denn jede Woche kommt sonntags ein Top. So und so viele Mods der Woche, je nachdem wie viel ich gefunden habe und wie viel davon auch wirklich gut sind. Falls du mich noch nicht abonniert hast, hinterlasse mir gerne ein Abo für meinen Kanal. Wäre fantastisch, würde ich mich darüber freuen. Und du wirst dem YouTube-Kanal damit ein bisschen weiterhelfen. Alle Links und Infos sind in der Videobeschreibung. Bis dann und ciao!